考虑白白。好的，辛苦啦。我们的车内后台现在开始。这个 MV 吧，首先是导演给的这个方案其实也特别好，双胞胎的这样一个角色在我的 MV 里面。然后用三分多的时间来叙述一件事情。对于我来说，我从来没有在一个 MV 里面演过戏，然后还是古装。然后当他给到本子，很详细的说明黎英跟黎川的时候，还有叫怀景，我都没叫过他名字，我都不记得。还有怀景，这三个人物都会出现在我 MV 的时候，我就觉得很神奇。然后黎英呢，是一个嗯舞技。就是她是一个，嗯，很漂亮，然后跟世俗酒楼里的舞女是不一样的。故事情节的 MV 就很怕没有办法在三分钟以内或四分钟，哪怕加一点现场音，就我很怕说不清楚。嗯，所以其实我还是也我自己个人也蛮期待的，但是我这个故事我是喜欢的。嗯嗯，这很普通。嗯，很普通的一个故事。那你更喜欢？可是出现在我的 MV 里面就不。更喜欢哪个角色？我更喜欢。我说实话，我更喜欢李英，因为，我现实生活中是黎川的性格，所以我喜欢李英，因为我也想被保护、被救赎、被支持、被疼爱。因为每一个女生其实都是像黎英，嗯，对，就是并不是每一个女生生下来就是黎川。第三次，走，好，我一焦点，开始。他吧，我其实也考虑了一下，就是如果说我觉得很不错的话，我肯定是一开始就，呜、哦，不错哎。但是还是考虑了一下的，我担心他的中文，<笑>一开始以为他有很多台词，我就担心他的中文说的就是我没有办法继续进行，这跟他的演技好与不好没有没有关系，这跟他的帅气不帅气没有关系，我就害怕他有台词，然后我就演不下去了。<笑>对于他来说也是一个很新鲜的一个一个过程吧，你的一个不是一个过程，就是很新鲜的一个经历，然后我觉得。他也很讲义气，嗯，还有就是我其实跟他从来没有，嗯，这么正规的，这么 serious 的，那么认真的，嗯，一起弄一个东西，嗯，对，所以我觉得还蛮蛮不一样的，会是我们两个友谊的见证，嗯。说实话，这是我拍过最轻松的一个 MV 了，就是因为我没有在跳舞啊，啊，我几乎也是，我几乎都没有怎么在跳，我只是在演而已，嗯，所以其实对于我的拍 MV 经历来说，我觉得我这两天很轻松，嗯、我一点都没有觉得累，而且导演组都很专业。我觉得我做一个大的总结吧，歌手在现在想要做一个 MV 其实不简单，更何况我是没有经纪公司。的情况下，需要就我小小的工作室，我们一二三四，加上我五个人，聚集到大家一起来拍这个作品，我其实还是挺感恩的。然后，首先你要这样说起来，感谢的人就哇太多了，谢谢姐姐给我带来的这一切，对吧？就是现在的嘛，对吗？嗯。嗯而且我说一句大大的大实话、嗯，就是也是因为姐姐在姐姐的这个节目上，大家看到我。因为我在那个夏天经历的东西，大家看到了孟佳这个人，然后我才有能力去，呃，自己来做一些想做的事情，然后自己来设计跟计划一些我一直都想做，可是都没有办法去完成的一些梦想吧。嗯，反正
我的性格就是这样，想干就干，想做就做，嗯，反正都是一个过程，嗯，这一年其实也没有发什么作品，然后这个作品其实发了之后就是明年了。<笑>对啊，都已经十二月底了，就是看看时间，就是二零二二年没没几天，马上就要跨年了。对，嗯，就赶着这个尾巴，然后再把今年的一个大的 KPI 完成了。嗯、<笑>新年快乐！新年快其实歌手在能呈现自己的作品的东西只有 MV 了。可是其实大家，我不说大家了，就可能很多很多很多我们的家人们没有办法，就是没那么关注音乐这方面，也没那么关注 MV 这个东西了。嗯，所以但是但是没关系，没关系，作品作品是作品一定会在那儿的，他是不会跑的。嗯。嗯然后用心做的作品，也一定会得到大家认可的。嗯，反正就累积自己的经验，就是呃整个变光再起来一点，就让我们让大家突然一下看到啊，二十个人出去了，哒哒哒哒，去做一些自己不后悔的事情。嗯嗯，深夜了就喜欢讲一些这种比较深入的话。人活这一辈子，那可能就是发布的时间是大早上。前面是句话，嗯，我建议牵手观音，如果你要拍的话，可能牵手观音这个部分男女都拍一下。嗯，对，对，因为就是其实比较女。然后这个彭导也是我第一次合作的导演，然后我觉得他非常的 nice， 而且他是那种夸夸型选手，太棒了，对。就他一直给我太棒了，他一直给我很多的自信，就是呃，自信到我都我都不看 replay 的。哈哈哈虽然第一次跟彭导合作，但是我觉得他。就是很放心，对，嗯，他是那种经验丰富型，就是他发现哪里有问题，他会很快、准、很的，对，立刻，是的，是的，你可能比我看得更清晰，对我就我就坐在旁边，然后还有就是，嗯，我的舞蹈团队，对吧 ？T I， 然后这一次他们就是从二十个人，二十多个人呢，加上我们的鹏哥跟这个他的那个。小罗，小罗是吧？就是觉得大家这两天都非常的辛苦，而且他们还跨界的做一些演员的事情，是的，然后被挨打呀、啊、什么的。一、二、三、四，打！他们都很辛苦，然后，呃，主要是这个舞蹈，鹏哥跟我都都花了挺多心思的，嗯，而且我也我也很苛刻的对对他了，但是作品上面能出好的东西来就行了，其实，嗯，然后还有就是要谢谢我的工作人员们。就在片场，不管是别人都照顾得很周到。其实我说实话，他们就是我的工作室的工作人员们，都是第一次跟我拍摄一个 MV。大部分，大部分。对，就除了一位，其<笑>他都是第一次拍摄 MV。对于我打分来说的话，我觉得也差不多有六十分了。啊，怎么了？及格了呀。刚刚几个，你干嘛想要第一次拍摄，然后就九十分？以我以往的经验来讲的话，其实，在沟通跟整个过程当中，肯定还是我们的小伙伴，肯定是还是有很多上升空间的。然后还要谢谢我自己吧。总归就是说，女人也不管女人，人多爱自己一点，多为自己想一点。自己，反正我我现在就觉得，好就好，不好就不好，说出来，哎。不好就不好了，对吧？也总要让别人知道你的想法，所以我，嗯，觉得我现在是一个，在决策跟选择方面一直都是一个很直接明了的人。还有我们的司机大哥们，过来帮助我们的司机大哥们，对吧？从早摸黑到晚，反正就是非常感谢这一次帮助嘉哥拍摄这个东方的所有的幕后的。
工作人员跟团队，我的 stylist 啊，我的 hair makeup 啊，对吧？都是精心啊，反正我的 MV， 东方的 MV， 我觉得是这样子的，不管你在哪一个时代。都会有着不同性格、跟不同样貌、跟不同风格的女性，嗯，都在做着不同的事情，对，然后分分布都在各自的人生轨道上干着非常精彩的活儿，嗯，对吧？所以就是，呃，因为我们是要贴近这个歌词，所以就是把它放在了是一个古装的一个这个。环境里，但是其实我想表达的就是，女性是很多面的，而且可以很多面都活得很精彩的，而且很多面都应该要发光的。嗯，对，怀瑾在这个角色里面，她就像是一个权力的象征，她想要什么都有，她身边全都是围着保护她的人。然后，呃，黎川就是一个行侠仗义，比较，然后比较英勇飒爽，然后又是。做什么事情就是很独立女性，对对吧？然后林英就是可能比较，呃，单薄，然后比,比较看似柔弱，但是也天不怕地不怕的那么一个女性。嗯，对，因为她如果怕的话，她就不会一个人只身，对，去吧，呃，去去找我最后一场戏。她如果害怕的话，她不可能一个人只身去那个场景的。嗯，对，所以我就觉得。想要传达的还是整个歌曲的力量，我就想要为女性加油打气，以我小小的力量去，对，给大家加油打气，用作品给大家加油打气。反正最后我想要总结的就是，希望大家可以喜欢东方，嘿，这个 MV， 还有嘉哥的歌，然后喜欢我们的演绎，喜欢我们的舞蹈，这样就够啦，这样我就开心啦。好了，拜拜。我要休息了，好好享受我的 MV 吧。